。阮少爷，门口有人求见，让他改日再来。来人说是回春堂的人。回春堂？是的，阮少爷。于少爷，药店新收两枚蛇胆，知道莫府小姐着急用药，掌柜的便让我赶着送过来了。太好了，替我谢谢你们家掌柜的。蛇胆价钱多少？小爷我双倍给你。于少爷客气了，那卖蛇胆的人说了，明日还会有，到时候府上派人直接来取，一起付钱便是了。好，于少爷，我先告辞了。奇怪，我昨天去药店，掌柜的还说货源紧缺，怎么今天就这么巧有了？而且明天还有，听起来倒像是专门为莫府找的。小姐，表少爷来看您了。表少爷，来。云表哥。不见妹妹。不见妹妹。这是我新配的药，你用蛇胆煎的，你快喝了吧。嗯，谢谢云表哥。不亲妹妹，我刚刚在门口啊，看到有人卖糖人，我就给你买了一个，你尝尝。谢谢云表哥，你上次买的那个糖人很甜，很好吃。哇，这个好精致啊！不亲妹妹，啊，这兔儿灯都坏了，怎么还放在桌上？我给你买个新的吧。哎，元宵都已经过了，就别买花灯了，明年再说吧。云表哥，这个糖人有什么说法？他呀，他叫何秀姑，你知道何秀姑吗？嗯。我跟你说啊。何秀姑啊，她以前的名字呢？她叫做……以前名字，云表哥。啊，我还要去取给给你取蛇胆，我我先走了啊！我不跟你说了，等帮先凑齐了，我再给你讲故事啊。哎，就走了。小姐，表少爷喜欢上你了。小春，别乱说练了一个时辰的功夫，心跳也没有刚才那么快。难道我也生病了？嗯，又是给莫府送蛇胆的，你还真愿意去抓？嗯，谢谢。小二，哎，于少爷来了。嗯，这里有新鲜的蛇胆，刚送来的。谁送的蛇胆？就是刚刚走的那个乞丐。交给药店的掌柜，你放心，这是商量的。哎，谢谢，谢谢。站住
，你到底是谁？既然要给不气妹妹送药，为何要通过我的手？谁送的有何关系？你若真的关心他，就别让他知道蛇胆是我送的。为什么？难道你就是连一颗？你是担心他知道你在关心他？既然是这样，为什么还去看他？为什么还要给他送兔儿灯？会像你，把花灯挂在他看不见的地方。我不会让他半夜跑出门发烧晕倒，不会要你的蛇胆，我也一样能治好他的病。你能这么想就好。啊、你别走，说清楚你到底什么意思。连一颗，我是不会要你的蛇胆的。我会自己上山取蛇胆，为不气妹妹治病。我一定会治好她。不气那晚追出来，他发烧晕倒了。刘柳青无的消息了吗？还没有，少爷，这个柳明月到底跟王爷说了什么呢？竟然让王爷放过了明月山庄。柳明月不肯说，连父王也不肯说，真是没想到，我父王竟然藏了这么多秘密，还以为我父王甘愿做一个闲散王爷，看来是我想错了。阿福，你仔细想想。柳明月所描述的碧罗天入口景象，可是对的。王爷，当年我只顾着跟妹妹逃命，所以那个景象我也没有太留意。而且这么多年了，我也记不清楚了。不过那个石洞我记得，而且碧罗天就是在深山的深处啊。难道柳明月真的去过碧罗天？或者说，他即使没有去过，也跟闯入碧罗天的那个人有某种关联。王爷可知碧罗天预言？略有耳闻。碧罗天，乃传说中圣地，预言当朝天下五世而亡，得碧罗天宝藏者得天下。王爷认为可信吗？<笑>可信什么呀？那只是坊间的一派传言罢了。明月可以带王爷去碧罗天。王爷，柳明月或许真的跟当年闯入碧罗天的那个神秘人有关系。我们苦苦追寻这么多年，任何一线希望都不能放过啊。嗯。心勃勃的想得到宝藏，可他如果是明月山庄的背后势力，他为什么让朱府得到观音流通权，而不是明月山庄呢
。王爷，那观音流通拳还给他吗？给，肯定要给的，但我不会让他那么轻易得到。去莫府，把莫若飞给我叫来。记住，不要让外人知道。诺、no.。